Halo teman-teman, di video kali ini kita mau liatin nih ular-ular apa aja yang ada di Smile Reptiles. Kalau di episode kemarin kita udah perkenalan tentang kandang-kandangnya, sekarang kita mau liatin isinya dari kandang-kandang itu. Kita langsung aja kita mulai dari inkubatornya ya. Kemarin mungkin ada yang komen menanyakan untuk review inkubatornya juga. Jadi ini inkubatornya kita lihatin isinya, isinya dulu ya. Jadi di sini ada satu ular nih, satu ular yang baru shedding. Jadi kalau di sini itu anakan yang udah keluar dari telur, kalau belum shedding kita masih masukkan ke dalam inkubator. Kita kasih alas tisu basah. Tisu yang dibasahi ya, bukan tisu basah. Nah, ini kebetulan dia baru shedding siang ini nih, kemarin sebelum. Jadi posisinya dia masih ada di sini. Nah, terus yang berikutnya ini ada yang masih berupa telur nih, ada lima telur. Jadi Tahun ini Smile Reptile rencana itu sebenarnya ada 9 clutch, tapi dari 9 itu yang udah keluar yang udah keluar ularnya itu ada 2 clutch, satu clutch lagi itu masih berupa telur yang ini. Lalu ada dua yang posisi female-nya masih sudah ovul, tinggal nunggu ovul. Lalu sisanya yang yang empat lagi itu dari empat sisanya itu dua sudah reabsorb, jadi kemungkinan besar gagal. Lalu yang dua lagi posisi masih mabuk makan, belum ovulasi tapi juga belum makan lagi jadi kita belum tahu nih uh, sukses atau enggaknya kalau untuk inkubnya sendiri kita pakai dua termostat di sini ya saya, saya set suhunya sih di, sih di 31 sampai 31 setengah itu ada kipas juga terus untuk pemanasnya sih ada di bagian belakangnya nggak kelihatan dari di, di, di sini kalau untuk pemanasnya ini ini saya pesan ya ke DJ Reptil kalau untuk pemanasnya kita pakai heat electric Kenapa pertimbangannya saya pakai heat electric? Karena heat electric itu memang untuk dia pan naik panasnya itu memang agak lama ya, tidak secepat kalau kita pakai heat mat. Tapi kenapa saya memilih menggunakan itu? Alasannya adalah karena justru karena dia naiknya lama, jadi kalau misalkan si termostatnya ini error, jadi ketika suhunya naik terus naik terus, paling enggak saya mungkin bisa mendeteksinya itu pas masih suhu-suhu ya katakanlah ini naik naiknya kalau suhu misalkan di 35 aja saya udah bisa uh, apa saya udah bisa aware nih wah ada masalah nggak sama termostatnya D kalau di waktu yang sama kalau pakai heat mat itu eh uh, apa ya mungkin kalau termostatnya rusak dan kita telat penanganannya mungkin suhunya bisa lebih tinggi dari itu tapi resikonya ada pakai heat mat ini uh, pakai sorry pakai heat elektrik ini memang pada saat awal pada saat awal nyalain ini uh, awal nyalain itu Suhu di Bandung tuh kalau pagi mungkin katakanlah di 24 ya. Dari 24 ke 31 itu mungkin perlu waktu hampir hampir setengah hari lah. Jadi memang kalau pakai heat elektrik ini, saya menyalakan si inkubatornya ini pada saat si uh, female-nya udah mulai ada yang ovulasi nih. Itu udah saya nyalain. Karena untuk melihat juga, untuk ngetes juga kestabilan suhu dari si termostatnya. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Sederhana aja ini sebenarnya showcase selama Saya kasih apa namanya pemanasnya pakai heat electric lalu ini termostatnya si probe-nya saya kasih saya masukin nih masukin saya jadi saya bolongin ininya si apa namanya si boxnya probe-nya saya masukkan ke situ jadi itu aja jelas untuk inkubator lalu untuk yang rak kita mulai dari indukan dulu ya untuk indukan jadi eh uh, small reptiles itu kandangnya cuma di sini jadi kita show semua nih ular-ular yang kita punya teman-teman juga bisa udah bisa diprediksi lah proyek kita kira-kira apa saja jadi tidak ada yang kita tutupi jadi semuanya ular kita buka ya karena memang koleksinya juga belum sewah yang lain lah kita mulai ya dari sini ini indukan jadi untuk yang rak ini ini dua-dua semuanya ini indukan betina ini yang pertama ini morphnya clown aja clown biasa di sini udah dua kali nelur tahun kemarin dan tahun ini Uh, yang pertama itu dia tahun pertama itu cuma empat telur, yang tahun ini dia ada tujuh telur. Tuh clown biasa, yang ini butter fire clown. Di sini baru satu kali telur. Nah jadi bisa kelihatan ya ini butter fire clown. Jadi udah sebesar ini pun masih ya kontrasnya masih lumayan, warnanya juga lumayan bagus karena terbantu oleh firenya itu. Ini Nah, ini cinnamon yellow belly head clown. Ini indukan andalan di sini. Sudah dua kali nelur juga. Yang pertama 
9 telur di tahun 2022 di tahun ini dia uh, 10 telur dan hasil dari anakannya ya baik dari segi variasi maupun dari ya visualnya visual non visualnya pun sejauh ini sangat memuaskan jadi ini indukan andalan lah. kalau ada satu indukan yang nggak akan dijual oleh semua reptile mungkin si cinnamon yellow belly head cloud ini di bawahnya ini ada yang lagi naik daun nih lesser desert ghost jadi ini female beratnya juga udah 1500 kg tahun ini mudah-mudahan udah bisa uh, kita pairing udah bisa untuk kawin bisa dilihat ya ini morphnya lesser aja kodomnya tapi bisa dilihat kontrasnya bisa dilihat warnanya sangat berbeda dengan tan kalau dia uh, tanpa desert ghost bawahnya lagi ini ada banana leopard and chick clown ini adalah Uh, indukan betina dari telur yang ada lima tadi yang di inkubator. Jadi si banana leopard and cyclone ini saya kawinkan dengan spot nose coklat uh, double head clown pipe. Jadi ya kita lihat nanti kombinasinya seperti apa. Karena cuma lima sih uh, telurnya. Dan dia baru telur baru, baru di tahun ini aja. Di bawahnya ada banana juga tapi versi headnya. Kalau yang tadi versi visualnya ini versi headnya. Ini banananya bisa dilihat titik-titik hitamnya sangat sedikit walau padahal dia udah sebesar ini. Ini juga mungkin udah sekitar 1 kg lebih, 1,2 kg perkiraan ya. Ini banana inci head clown saya persiapkan juga untuk tahun ini. Bagian ke sampingnya ini ada pastel VPI aksantik. Nah ini ini pastel VPI aksantik aja ya female. Ini posisinya sekarang dia masih mogok makan. Saya belum tahu nih apakah dia akan lanjut ke ovulasi atau malah menjadi reabsorb yang artinya dia batal kawin tahun ini. Kita lihat aja, saya masih nunggu juga nih posisinya. Kemarin sih dicoba dikasih makan tetap masih belum mau, e, cuma ya kurang tahu juga ya. Nah di atasnya ini ada laser yellow belly clown. Ini laser yellow belly clown ini... Uh, beratnya mungkin udah 1,7 1,8 tapi ini memang belum di pairing tahun kemarin karena kalau ini saya baru beli juga ya belinya udah di size 700 waktu itu jadi memang belum dicoba pairing di sini mudah-mudahan sih tahun ini udah bisa kawin terus keluar juga anak-anak yang cakep cakep karena yellow belly di clown itu kombinasinya biasanya bagus-bagus rak berikutnya ada yang namanya NC leopard spot nose clown atau Orang-orang sering bilangnya NC Batman. Nah ini ada juga di sini. Ini adalah salah satu indukan yang reabsorb di tahun ini. Jadi ada dua indukan yang fix reabsorb di tahun ini. Salah satunya ini. NC Leopard Spot Nose Clown. Padahal ini pairingnya kemarin lumayan ya. Saya pairing dengan Desert Ghost Head Clown. Rencana saya ingin bikin combo Batman yang Head Desert Ghost. Tapi uh, ya tahun ini belum rezekinya lah. Di atasnya ini ada OD Leopard Spot Nose Head Clown. Nah, ini dia posisinya. Dia sudah ovulasi, ya. Dia sudah ovulasi, tinggal menunggu dia bertelur. Jadi, saya nggak mau ganggu terlalu lama untuk yang ini, tapi bisa dilihat ya kombonya OD Leopard Spot Nose Head Clown. Nih. Dia ovulasi di tanggal 12 Desember, uh, lalu dia prelated di 1 Januari 2024. Kita tinggal tunggu aja dia untuk bertelur. Di atasnya ini ada spot nose head desert ghost. Sebenarnya dia juga ada tambahan spot nose head desert ghost post head clown. Jadi kalau misalkan ini jackpotnya saya dapat dapat clown berarti kan dia double head. Ini ya bagus lah. Ini juga posisinya sama dengan yang pastel laksa tadi. Dia sudah, eh sorry. Dia uh, masih mau makan. Dia belum mau makan. Kemarin dikasih juga dia belum mau makan. Jadi posisinya saya belum tahu. Apakah dia akan hamil berlanjut ke ovulasi atau nantinya malah reabsorb? Saya belum tahu. Jadi ada dua indukan yang belum jelas nih dia hamil atau enggak. Yang pertama spotosetes ergus ini, yang kedua pastel PPI aksantik itu. Nah ke atasnya ini ada normal head aksantik clown. Ini adalah ini juga posisinya dia lagi uh, dia sudah ovul, dia sudah ovul, dia sudah prelay. Tanggalnya ini hampir bareng dengan yang tadi ovulasi di tanggal 11 Desember. Relaynya di 1 Januari, 1 Januari 2024. Nah ini kalau boleh jujur ini adalah clutch yang uh, termasuk yang paling saya tunggu di tahun ini. Alhamdulillah ini sudah ovulasi tinggal kita tunggu nelornya aja. Kenapa? Karena saya ingin dapat aksantik clown. Ini ini aksantiknya yang VPI ya. Jadi uh, normal head aksantik clown saya kawinkan dengan aksantik head clown. Jadi 
uh, apa chance untuk dapat aksanti clownnya itu sekitar satu banding 8 ya nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa telur ada berapa apakah dapat atau enggak kita geser karak berikutnya ini ada GHI head clown masih di uh, seputar combo clown ya ini juga udah besar mungkin udah sekitar 1,1 kg saya belum tahu ini siap di tahun ini atau enggak kita lihat aja perkembangannya jadi bisa dilihat ya GHI itu adalah gen kodom yang menurut saya motifnya sangat bagus jadi motifnya sangat berbeda bisa dilihat coraknya uh, salah satu kodom favorit saya itu GHI karena single gen aja motifnya udah bagus seperti itu apalagi di combo nanti ini berikutnya ada ini tanpa head kaliko yellow belly aja kaliko yellow belly ini juga belum belum kawin uh, sorry ya belum di pairing di sini saya belinya kondisi udah proven jadi ini udah proven di orang saya beli rencana saya untuk di tahun ini nggak tahu saya nanti arah, saya arahkan ke clown atau saya arahkan ke aksantik antara dua itu atau ke desert ghost juga bisa ya akan dilihat nanti aja lalu yang berikutnya ada ini ada pastel NC head clown ini ini udah uh, hasil CB dari sini ibunya itu yang butterfire clown tadi nah ini satu an anaknya satu ini saya keep pastel NC head clown karena saya pengen banget punya pastel NC clown hasil sendiri nah rencananya ini ini sendiri jadi ceritanya ini sebenarnya DOB nya 2021 harusnya tahun 2023 ini kalau dia perkembangannya normal harusnya sudah bisa kawin tapi ini aja mungkin dia baru 1,2 kg dan belum saya pairing kenapa karena waktu dia lahir itu dia satu-satunya anakan yang perlu diasis bahkan sampai mungkin 2-3 bulan itu masih harus diasis jadi memang perkembangannya agak lama tapi Alhamdulillah sekarang makannya udah bagus bahkan kemarin sempat ngegigit tangan saya jadi mentalnya udah oke okay, makannya udah oke okay. mudah-mudahan perkembangannya selalu bagus ke bawahnya lagi kita kembali ke clown ada lagi ini spot nose clown spot nose clown visual ini juga udah 1,5 kemarin terakhir saya nimbang jadi tahun ini harusnya sudah sangat siap ini spot nose clown lalu ke sampingnya ini ada fire freeway Nah ini Fire Freeway, ini juga udah besar, mungkin udah 1,7, 1,8. Baru mau saya pairing di tahun ini, karena tahun kemarin itu dia masih di 1,2, 1,3 lah ya, saya belum berani. Oke, ya ini cakep. Nah nanti kemana arahnya, kita tunggu aja nanti. Ini ada Kaliko lagi, cuma Kalikonya berbeda dengan yang tadi ya. Nah kalau Kaliko yang tadi seperti ini, nah putih-putihnya cuman cuman kelihatannya sedikit lah memang di belakang ada ringernya nah kalau ini putih-putihnya sebadan badan ini juga saya beli bukan hasil CB saya karena saya lihat kualitas kalikonya bagus jadi saya beli tahun ini saya belum tahu ini jujur aja ini mungkin masih di satu kilogram saya nggak tahu ini kekejar atau enggak untuk tahun ini di atasnya ini ada anakan dari cinnamon yellow belly head clown yang tadi ini seperti ibunya tapi ditambahkan satu gen leopard jadi leopard cinnamon yellow belly head clown bisa dilihat hitamnya menjadi lebih pekat karena leopard itu gen gelap cinnamon gen gelap itu menjadi lebih pekat hitamnya e, lalu ada warna cerahnya itu ya dari yellow belly -nya. jadi bisa dilihat nah, ini juga ini e, mungkin usianya baru satu tahun tapi ini ya udah bagus ya jadi kita lihat nanti tahun ini bisa udah bisa atau belum nah ini ada laser spider double head aksantik dasar ghost ini untuk ini untuk project aksantik dasar ghost jadi ini female sudah besar ini mungkin usianya udah eh sorry beratnya udah 1,4 tahun ini mudah-mudahan male nya udah siap kita bisa pairing kita bisa coba untuk dapatkan aksantik dasar ghost Oke, okay, geser ke samping. Nah, ini rak yang betina. Geser ke yang rak kayu yang pakai CB19. Ini untuk uh, apa ya? Ya, male female yang masih juve lah. Untuk yang female nanti kalau udah besar pindah ke rak ini. Kalau misal yang male, saya sih sampai sampai dewasa akan di sini terus. Yang pertama ini Aksantik Head Clown. Ini jantan untuk yang tadi uh, apa? Normal double head Aksa Clown bisa dilihat aksantik itu hitamnya lebih pekat dan aksantik itu jadi dia kehilangan warna kuning jadi warna kuningnya diganti dengan warna putih sebenarnya tapi kalau aksantik saja itu lebih ke hitam silver jadinya bukan ke hitam putih di bawahnya ini ada hasil anakan dari tahun sebelumnya 
ini male leopard phantom mahogany head clown ini saya keep karena motifnya unik ya jadinya gabungan antara tiga gen ini ternyata motifnya unik jadi motifnya seperti ini oke ini juga siapkan jantan buat tahun ini bawahnya kita ada ini saya beli masih ini beli bukan hasil CB sini Cypress laser head clown Cypress masih jarang ya gennya nah bentuknya seperti itu Cypress laser head clown ini juga siapkan buat tahun ini lalu ini ada female kalau ini femalenya masih baby makanya saya taruh di sini ya juve lah ya ini clown head lavender nah, bisa dilihat ini seperti ini bentuknya ini mungkin masih 300-400 gram jadi jelas belum siap buat tahun ini nah ini versi visual dari GHI di clown nah ini ini bentuknya jadi GHI clown yang tadi yang motifnya ramai seperti tadi ketika di clown ternyata motifnya dan warnanya menjadi seperti ini ini GHI clown saja ini juga baru datang masih 700 gram jadi mungkin tahun ini sih belum ya kita geser ke samping ini masih female di clown ada red stripe clown mana nah itu dia red stripe clown ya bisa dilihat red stripe clown itu sangat bagus di clown dia juga masuk ke gen Pompei project ya jadi ini sih saya iklan klan di lapak satwa jadi kalau ada yang berminat silahkan kita ngobrol-ngobrol tapi kalaupun tidak ya saya gedekan saja untuk female di sini ke atasnya ini ada male nah ini untuk project aksantik dasar gross female kan tadi kita udah lihat nah ini male nya cuma male nya tuh ini mungkin masih sekitar 300-400 gram jadi saya nggak tahu nih ini tahun ini bisa siap atau enggak kalau dia udah siap ya kita lanjutkan project uh, aksa dasar gross kalau belum siap mungkin female nya akan saya pairing dulu dengan male yang lain yang project lain nah ini ada normal 66% head tri stripe tapi ini terlihat seperti marker tri stripe ya nah jadi yang motif panjang-panjang itu ya, kita lihat sebentar nah ini motif-motif panjang-panjang ini menandakan dia markernya head tri stripe mudah-mudahan sih terbukti ya ini posisi mau shading nih jadi kalau ada tanda kuning gini kulit kuning itu tandanya si ularnya mau shading kita ke atas ini ada spot nose coklat head clown white yang tadi ya indukan yang dipakai untuk di pairing ke clown yang tadi jadi bisa dilihat ya ini secara visual pun menurut saya sudah jelas dia nggak mungkin spot nose saja jadi ada satu gen tambahan dan kalau dilihat ke indukan di atasnya kodom yang terlibat selain spot nose cuma coklat jadi sih saya yakin ini ada coklatnya juga dan terbukti dari hasil anakannya belum keluar e, normalnya jadi sejauh ini sih masih saya masih yakin ini ada coklatnya di atas ini ada desert ghost head clown yang besar ini sudah di pairing tahun kemarin sudah proven juga nah ini desert ghost head clown bahan untuk buat persia nah, sekarang kita geser ke samping ke yang ini rak anakan nah saya geser sebentar nah ini, ini rak anakannya di sini rak untuk anakan-anakan yang baru saya beli atau hasil CB saya taruh di sini jadi ada yang dijual ada yang tidak. Kita mulai dari sini ini NCB Clown ini CB saya nah, NCB Clown. Nah, lebih jauh tentang ID-nya kenapa saya yakin ini ada YB mungkin nanti ada di video terpisah ya ini saya show aja ulang ya ini NCB Clown. Lalu ini ada Desert Ghost Head Clown, tapi yang kecilnya ini yang baby. Saya beli dia sebagai backup karena ya saya pengen ada banyak project juga di Desert Ghost Head Clown. Jadi kalau satu mail aja jelas nggak cukup ini. Jadi saya baru beli juga. Bawahnya ini ada Lavender Head Clown. Nah, Lavender pertama Small Reptiles. Jadi uh, di awal-awal saya belum main di Lavender nih. Cuma karena itu saya tadi udah ada Clown Head Lavender. Saya juga ya dari lihat lihat hasil teman-teman saya lihat leopard grill itu bagus jadi saya ambil ini nih lavender head clown sorry ini harusnya uh, leopard ng lavender head clown ya cakep ini lavendernya cakep mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan tapi ini aslinya itu lebih orange dan lebih pink si blushing blushing itu kita ke bawah lagi ini hasil cb saya juga coklat coklat clown ini visual coklat clown bisa dilihat ya hitamnya lebih tebal dan ya saya yakinin coklat ke bawahnya ini ada hasil CB saya juga spot nose clown cross head tight ini yang female ini juga posisinya sudah di book orang ya 
mungkin tinggal sekali dua kali makan lagi siap kirim ke pembelinya di bawahnya ini ada oh ini termasuk yang baru nih ini dia baru baru keluar ini enggak terlalu kelihatan ya saya nah jadi aduh enggak kelihatan ya jadi ini uh, spotnya cinnamon YB head clown bisa jadi ini ada NC juga kalau saya lihat dari si alien headnya ya jadi ini jackpot non visualnya dari uh, kelasnya si cinnamon YB yang tadi nih murtnya Oke okay, ke sebelahnya udah di sini kosong yang ada namanya itu masih kosong ini kosong ini kosong So, yang masih belum ada namanya itu masih kosong kita geser ke sebelahnya ini potnos ncb head clown mana ular nah, ini nih potnos ncb head clown kenapa ada yb nya nanti kita bikin video terpisah untuk id ya ini berikutnya potnos nc clown nah ini jantan juga termasuk powerhouse juga karena potnos itu bagus di clown nc itu bagus di clown potnos itu bikin rame di clown nc itu bikin reduce bikin bersih di clown jadi kalau Uh, apa buat yang suka rame ataupun yang suka reduce ini kepake banget nih Mel ini berikutnya ada ini cinnamon YB head clown ini morphnya hampir sama kayak ibunya bukan hampir sama ya memang sama cinnamon yellow belly head clown ini female buat yang mau nambah koleksi female head clown ini rekomendasi banget sih nah kalau ini tadi ini pas sebelahan nih kalau ini versi visualnya ini versi non visualnya bisa dilihat ya ini hitamnya lebih hitam daripada normal motifnya juga alien headnya banyak hilang jadi saya sangat yakin ini ada coklat coklat head cloud masih available di bawahnya ini ada nah ini juga cakep nih buat yang suka clown yang reduce yang bersih yang stripe ini dia enci cinnamon ini yellow belly nya saya belum yakin jadi sementara enci cinnamon clown saja ini ini female loh female Oke, okay, nah bawahnya dua terakhir ini adalah ular yang menurut saya paling bagus di sini. Spotnya si namun yellow belly clown. Ini tambah satu gen lagi, tambah red stripe bisa bikin pompei. Tapi pompei itu uh, si namunnya diganti black pastel. Dan uh, di sini saya lihat si namunnya juga bagus, jadi saya, saya cukup pakai si namun aja. Ya kita lanjutkan projectnya. Ini nanti ditambah red stripe, mudah-mudahan bisa segera dapat uh, apa pompei. Ini male nya, ini female nya. Nah, female-nya juga nggak kalah cakep sama kayak yang tadi. Nah, bisa dilihat kalau ini yellow belly-nya kelihatan banget nih. Bisa dilihat dari blushing bawahnya itu. Pixelated-nya juga kelihatan. Ya, jadi oke okay lah ini. Oke, okay, itu aja sebenarnya nggak ada lagi. Nah, cukup udah semuanya kita buka. Kandangnya udah kita buka. Jadi, buat yang mau nanya-nanya tentang ular, tentang ball python, mau nanya-nanya ke kita boleh, silahkan dijawab aja. Mau DM IG, mau... WA silahkan pasti kita balas karena kita senang diskusi tentang BP nggak harus beli ke kita nggak harus tiap nanya itu beli atau beli nggak beli tapi kita layani dengan baik karena kita bukan cuma mau jualan di BP kita juga mau nambah banyak teman di BP oke itu aja kalau nanya indukannya ada yang dijual atau enggak menurut saya semua BP itu tidak ada yang 100% for sale kayak tadi saya bilang si namanya beli itu nggak akan dijual tapi kalau ada yang Uh, ngasih harga sangat tinggi mah ya pasti kita pikirin juga jadi buat yang udah lihat tadi merpernya apa aja baik itu indukan atau baby mau nanya-nanya mau minta foto lebih lengkap atau apa silahkan jawab aja insyaallah kita layani oke okay, itu aja buat video kali ini